jetzt würde es mich nicht wundern, wenn... Es ist so... Also das Spiel ist schon... Macht Spaß und so, ne? Aber manche Sachen sind so... Komisch. Was Steine alles bewirken können. Ey, Steine sind deine besten Freunde. Oder Felsen, du kannst auf den reiten, ja. Es ist wie die Pioniere, es ist Wahnsinn. Leichenhalle, for real. Oh. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Ich brauche Öl. Ich brauche viel davon. Bis dahin muss ich ein paar Wackeln anzünden. Das nützt leider nichts ab. Sehe ich hier noch ganz gut? Alles klar. Noch ein Flashback? Puh. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Kupferrohr gefunden. Und dieses Kupferrohr. Rohr. Okay. Sieht aus wie ein Teil des chirurgischen Werkzeugs. Ja, okay. Das. Äh, still jetzt, Daniel. In der Leichenhalle. Also jetzt so wirklich. Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meine Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpftes, geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Okay, das heißt, wir brauchen diesen Impfstoff. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahe in den Schatten verunsichert und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie dass ich ihm das gleiche antun muss wie Agrippa mir. 
Hier tut mir keiner was an. Ich hab keinen Bock zu. Zunderbüchsen ist ja geil, aber Öl? Wow. Okay, hier ist nichts gut. Oder war hier was? Das ist auch die Tür, ne? Ja. Ich will nicht dahin. Okay, das heißt, ich brauche noch ein anderes Zeug, das zu kombinieren. Alter, wie krank. Warum soll hier wechseln? Wachsen Blumen. Was was ich brauche. Die Leiche ist also kein Tag alt. Ist klar. Das ist eigentlich schon wieder zu viel Info. Hm. Uh. Lol, die haben da zwei in eins gequetscht. <lacht> oh, fuck. Der hat versucht, sich dann auch hochzuretten. Aber warum wachsen hier Blumen, verdammt? Ich verstehe es nicht. So, Moment. Also das chirurgische Werkzeug kann auf jeden Fall nicht... Den Schädel eindringen. Vielleicht. Hab ich sonst noch irgendwas? Meine Laterne wohl kaum. Dann habe ich eine hohe Nadel. Etwas fehlt. Kann ich das kombinieren? Ja. Spritze. Aber es dringt immer noch nicht ein. Hammer und Meißel. Kommt das wäre jetzt krass. Glas, nein. Kurbel. Genau, da ja. Handbohrer. Okay, das wäre pervers, aber wir, wir tryen es. Ah! Der Handbohrer wurde beschädigt, ich kann nicht mehr. Oho! Ja! Als ob! Ja, uh, what the fuck? Oh shit. Fuck. 
Fuck, 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 fuck. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht auf den Haufen da. Um das nochmal festzuhalten, ja? Wir haben gerade mit einem Handbohr ein Loch in den Schädel einer ein Tage alten Leiche gebohrt. Haben unsere Spritze selbst zusammenklabustert aus dem Kupferrohr, was wahrscheinlich rostig ist wie Sau, und der Nadel. Haben dieses Kupferrohr dann in den Schädel gesteckt und uns an der Nadel gepiekt, um das Blut uns selbst zu injizieren. Kann man mal machen. Aber meine geistige Gesundheit ist gleich flöten. Ich kann auch gerade nichts machen, um die zu verbessern. Oder? Ist er noch da? Scheiße, Mann. Okay, jetzt können wir theoretisch in die Kanalisation, weil jetzt scheint es ja geimpft zu haben. Frage ist nur noch mal, wo es lang ging, hier oder da? Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, hier. Ja. Puh. Scheiß, die wandern. Berück dich erstmal, Daniel. Das ist hier schon ganz schwammig hier. Oh. Oh. Ich wirklich noch tiefer hier runter. Ich muss. Oh shit. Schlimm ist, ich sehe noch nicht mehr wirklich was. Kommt Daniel. Ja, jetzt können wir hier runter. Oh. Kanalisation. Henry Bedlow kam zum Unterricht. Die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie. Stattdessen brachte er andere zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer für Letzteres. Okay. Okay, geistige Gesundheit. Besser. Deutlich besser. Oh Gott, das kommt mir so ein bisschen vor wie bei Metro. Kanalisation, bzw. U-Bahn-Schächte, Giftpilze, radioaktiv verseucht am besten noch. Ja, weil so ist das schön. hier unten sind die Viecher. Schreib mal nicht so jung. <lacht> 